exercise 11.11 .11. iterate the following with respect to x question number 1 la subdivision 1 paakrom question paathina 2x minus 3 divided by x square plus 4x minus 12 koduthirukanga integer kudukkum bodu integral symbol dx na apply pandren idu overall sendana pandrom i nu eduthukrom indha sum solve pannona integral of the form enna form la irukku paathina integral px plus q divided by ax square plus bx plus c dx indha format la question koduthirukanga இப்படி இருக்கும்போது இவ்வளவு ஒர்க்கிங் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நியூ மீட்டர் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுறேங்க px plus q is equal to a into d by dx என்ட்ரி பண்ணிட்டு இந்த டினாமிட்டர் மீல் அப்ளை பண்ணும் ப்ளஸ் பின்னு என்ட்ரி பண்ணும் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணும் ஏவும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டீங்க இங்கே இருக்க டேர்ம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணி ப்ளஸ் பி இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சம் இருக்கும்போது இதை ப்ரொசீஜர் நம்ம பண்ணணும் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கோட்ராடிக் மேலே இருக்குது லீனியர் கோட்ராடிக் எப்போ சொல்ல முடியும் எக்ஸோட பவரில் டிகிரி டூவாக இருக்கும்போது கோட்ராடிக் எக்ஸில் பவர் ஒன்னாக இருக்கும்போது லீனியர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நியூ மினிட்ரு கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான் நியூ மினிட்ரு என்னது டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சொல்லி என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ சொல்யூஷன் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்தது பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு டி பை டிஎக்ஸ் அதே மாதிரி ஏ இன்ட்டு டி பை டிஎக்ஸ் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா டினாமிட்டம் என்ட்ரி பண்ணுறாங்க இதில் டினாமிட்ருன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அடுத்தது ப்ளஸ் பி ஸோ அதே மாதிரிங்க ப்ளஸ் பின்னு என்ட்ரி பண்ணிடலாம் இதிலிருந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படி வச்சுங்க டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ற நமக்கு டூ எக்ஸ்னு வந்துடும் டேரெக்டாக எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸ்ன்றது ஒன் ஆகிடும் அப்போ ஒன்லி நாங்கள் ஃபோர் வந்துடும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா அதில் எக்ஸ் டம் கிடையாது க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் பின்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இப்போ இதுலேருந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஏ உள்ள மட்லே பண்ணுங்க உள்ள மட்லே பண்ணுறப்ப என்ன ஆகிடும் நமக்கு டூ ஏ எக்ஸ்னு வரும் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஃபோர் ஏன்னு வரும் ப்ளஸ் பின்னு வச்சுங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதில் இருக்கிறது ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறேன் இந்த இல்லை ஏ டம் இதில் கவர் ஆகி பாருங்கள் ஸோ ஏன்றது பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸில் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதில் இருந்து ஏவோட வேலையை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்வட்டிங் த கோவிஷன்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஈக்வட்டிங் த கோவிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டம் கலெக்ட் பண்ணலாம் இப்படி கலெக்ட் பண்ணுறப்போ நாங்கள் என்ன கிடைக்கணும் ஏவோட வேலையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஈக்வட்டி இந்த கோவிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு அப்ளை பண்ணுறேன் கோவிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸு இங்கே எக்ஸ் இருக்குதா அப்போ எக்ஸ் பர் நம்பர் என்ன இது டூ இருக்குதா ஸோ அப்போ டூ என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் எக்ஸ் நம்ம கிடையாது அதனால் விட்டுடலாம் ஈக்குவல் டு இதில் எக்ஸ் இருக்குதா அப்போ என்ன இருக்குது ரிமைனிங் டூ இயர் இருக்குது இதில் எக்ஸ் இருக்குதா இல்லை இதில் இருக்குதா இல்லை அப்போ தான் விட்டுங்க இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏவோட வேல்யூ தேவைப்படும் இதுலேருந்து ஏவோட வேல்யூ தேவைன்னா இந்த மல்டிப்பிள் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு விட இருந்தது டிவைட்டில் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து டூ டிடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ரெண்டுமே கேன்சல் பண்ணுறப்ப இதில் என்ன கிடைக்கும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தபடி நாங்கள் என்ன தேவைப்படுதுன்னா பியோட வேல்யூ நமக்கு தேவைப்படுது பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதில் ஈக்குவிட்டிங் த கான்ஸ்டன்ட் டம் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஈக்குவிட்டிங் த கான்ஸ்டன்ட் அதாவது கான்ஸ்டன்ட்னால் எக்ஸ் இல்லாத டம் கலெக்ட் பண்ணோம் இதில் பாருங்கள் இதில் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ நமக்கு தேவை கிடையாது இதில் பாருங்கள் எக்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ இதில் மைனஸ் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஸோ மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னால் எக்ஸ் இல்லாதது பட் இதில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குதா அப்போ இதை விட்டுருங்க இதில் எக்ஸ் இல்லை இதுலேயும் எக்ஸ் இல்லை அப்போ இதில் வந்து மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் பின்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நமக்கு ஏவோட வேல்யூ என்ன இது ஒன்றுன்னு தெரியும் இதில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஈவோட வேல்யூ ஒன்று அப்ளை பண்ணிட்டேன் ப்ளஸ் பி இதில் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ரெண்டுமே ஈக்குவல் சைட் ஆட் பண்ணுறப்போ நமக்கு மைனஸ் செவன் ஸோ இதுலேருந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் கிடச்சிக்கிது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இங
இதில் என்ட்ரி பண்ணுவோம் இதுலேருந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஏவோட வேல்யூ என்னது ஒன் ஸோ இதில் ஒன் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்தது ப்ளஸ் பி பியோட வேல்யூ மைனஸ் செவன் ஸோ இங்கே ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் செவன் வரும் ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்றது இந்த மாதிரி எழுதலாம் நமக்கு கிடச்சிக்கிது இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கொஷின் ஃபுல்லாக ஓவரால் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல இன்டகரல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் டிஎக்ஸ்ன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அடுத்தது இன்டகரல் இந்த டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயை எப்படி எழுதலாம் ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எழுதலாம் இதை அப்படியே அதில் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ஒன்னோடு இன்ட்டு பண்ணுறப்போ அதே தான் வரும் ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் அதனால் ஒன்னை விட்டுட்டு இதை மட்டும் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்தது ஒரு மைனஸ் செவன் ஸோ இந்த டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீக்கு பதிலாக இது எழுதிட்டேன் டிடட் பாய் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிவைட் டம்ல அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் அடுத்தது இந்த இல்லை டிஎக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஸ்பிட் பண்ண போகிறோம் டினாமீட்ரு பதினெண்டு ரெண்டு இதுக்கும் காமனாக இருக்குது அப்போ தனித்தனியாக ஸ்பிட் பண்ண போகிறேன் இதுலேருந்து இன்டகரல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஸோ இன்டகல் தனித்தனியாக ஸ்பிட் பண்ணுறப்போ இன்டகல் சிம்பிளும் அண்டு டிஎக்ஸும் இருக்கணும் இந்த சிம்பிள் அப்ளை பண்ணிட்டு டிஎக்ஸ் போடாமல் இருந்தால் அது மீனிங் ப்ளஸ் அது ஸோ அதை கம்பல்சரியாக என்ட்ரி பண்ணுறீங்க இது இது தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இந்த இன்டர்களை இது தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாம் மைனஸ் என்ட்ரி பண்ணிட்டேன் இன்டர்கள் அப்ளை பண்ணுறப்போ கான்ஸ்டன்ட் தேவையில்லை அந்த செவனை வெளியே தள்ளிட்டு இன்டர்கள் சிம்பிள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ட்ரி பண்ணுறப்போ இந்த செவன் வெளியே இருந்துச்சு அப்போ எதுவுமே நாங்கள் ஒன்று நடத்தோம் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டிஎக்ஸ்ன்னு ஆகும் டிடட் பை இந்த டம் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணி இல்லை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஸோ இந்த ரெண்டு டம் இன்டர்கல் பண்ணுறது தான் இந்த சம்மோட ப்ரொசீஜர் இதோட ஆன்சரும் இதோட ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா சம் கம்ப்ளீட்டட் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா அட் அ டைம் ரெண்டுத்தையும் பண்ண முடியாது தனித்தனியாக இன்டர்கல் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது இன்டர்கல் அப்படியே வச்சு இன்டர்கல் என்ன பண்ணலாம் இதை ஐ ஒன்று நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இதை ஃபுல்லாகவே இதை ஐ ஒன் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் செவன் இது அப்படியே வச்சுங்க இந்த இன்டர்கல் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறது நேம் வந்து ஐ டூன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இது தனித்தனியாக இன்டர்கல் அப்ளை பண்ணி இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறப்போ சம்மோட வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இது என்ன பண்ணலாம் இதை நம்பர் ஒன் வச்சுக்கலாம் இது எதோட கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டகரல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ உள்ள கண்டினியூஷன் இப்போ நம்ம ஐ ஒன் வேல்யூ ஐ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இதில் என்ட்ரி பண்ணுறப்போ சம்மோட வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐ ஒன் டம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஐ ஒன்றது நாங்கள் இப்படி எழுதிக்கிறோம் இன்டகரல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் டிஎக்ஸ்ன்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த இதில் பார்த்து இன்டர்வல் பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணியும் போடலாம் பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் இங்கே சமுக்கு இது கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும் நம்ம ஷார்ட் கட்டில் போடுறோம் எப்படி போடுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஃபார்ம்லா இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ நம்ம ஒரு ஃபார்மில் பார்த்துருப்போம் அதாவது இன்டகரல் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிடட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இதோட ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லாங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இதோடய மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா டினாமட்டமாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ நியூமினேட்டரில் இருந்ததுன்னா அதை லாங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு என்ட்ரி பண்ணலாம் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டேஷனாக டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டினாமட்டமாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ நியூமினேட்டரில் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா இதை லாக் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு என்ட்ரி பண்ணலாம் இங்கே ஒரு டம் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் ஸோ இது வருது அதே மாதிரி ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் இதுவும் வருது மைனஸ் டூவில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஏன்னா இதில் எக்ஸ் டம் கிடையாது அதனால் இது ஜீரோ ஆகிடுச்சு அந்த டம் கிடையாது இப்போ பாருங்கள் டினாமட்டம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ நியூமினேட்டர் நம்ம எக்ஸாக்டாக கிடைக்கிது அப்போது இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த
இதை இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு போதில் நம்ம ஃபார்ம்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் இந்த ஃபார்ம்லாக்கு தகுந்த மாதிரி இதை அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதை நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டினாமட் டம்க்கு என்ன பண்ணணும் கம்ப்ளீட்னி ஸ்கொயர் மெத்தட் ஃபார்முலிட்டிக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அதை என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த டினாமீட்டர் மட்டும் மட்டும் எடுத்துங்க ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் எடுத்துங்க கம்ப்ளீட்னி ஸ்கொயர் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு டேம் மட்டும் போதும் ஷார்ட்கட்டில் என்ட்ரி பண்ணுறேன் கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் எப்படி போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க வெறும் எக்ஸ் மட்டும் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் அடுத்தது எக்ஸோட கோவிஷன்ட் என்ன இருக்குதோ அதை அப்டேட் டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ ஃபோர் பை டூ என்ன கிடைக்கும் டூன்னு வந்துடும் இதை என்ட்ரி பண்ணிட்டு மேலே ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் என்ட்ரி பண்ணுறீங்க அடுத்து என்ன பண்ணும் இந்த இதில் எப்போவுமே மைனஸ் ஃபிக்ஸட் மைனஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற நம்பரை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணணும் டூவாக ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர்னு வந்துடும் மீனிங் புரிஞ்சதை எப்படி போட்டுன்றது இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டம் மட்டும் எடுத்துங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் வெறும் எக்ஸுன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் எக்ஸோட கோவிஷன்ட் என்ன இருக்குதோ அதை டூவால் எக்ஸோட கோவிஷன் என்ன இருக்குதோ அதை என்ன பண்ண டூவால் டிவைட் பண்ண அப்போ ஃபோர் பை டூ டூன்னு வரும் எக்ஸ் என்ட்ரி பண்ணக்கூடாது போட்டு இதுக்கு மேலே ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் என்ட்ரி பண்ணுறீங்க இங்கே மைனஸ் ஃபிக்ஸடு இங்கே இருக்கிற நம்பர் உள்ளக நம்பர் டூவாக ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர்னு என்ட்ரி பண்ணுறீங்க ரிமைண்டர் இந்த இல்லை மைனஸ் டூவெல்லாம் ஸோ இந்த மைனஸ் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு சம்மும் பண்ணி இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம் ஐ டூ பார்ட் எல்லாமே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி அடிக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் வந்துடும் இதில் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் எப்படி போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் என்ட்ரி பண்ணலாமா ஸோ இந்த ஃபோர் ஸ்கொயர் என்ட்ரி பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் தான் இந்த மாதிரி மாறிக்குது இப்போ இருந்து நம்ம என்ட்ரி பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் டிடட் பை இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் தான் இந்த டம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த x plus 2 the whole power square minus 4 square என்று என்ட்ரி பண்ணிடலாம் இதையே நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துன்னு வந்தோம்னா ஸோ ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணுற கோர்ஸ் தான் ஸோ ஃபார்மில் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு ஃபார்ம் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆறு ஃபார்மில் நீங்கள் மெமரிஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துக்கு எந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண முடியும் நம்ம பார்க்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகல் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் நமக்கு இந்த இடத்துல கிடச்சிக்குது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்றது எக்ஸாக இமேஜின் பண்ணிங்க அப்போ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஏவா இமேஜின் பண்ணிங்க அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் நமக்கு அந்த கொஷின் கிடச்சிருக்குது அப்போ இந்த ஃபார்மில் வைஸ் அந்த ரிசல்ட் அப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்மில் நான் என்ட்ரி பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் பை x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை டூ ஏ லாக் மாலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலா பாருங்கள் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதான் எக்ஸுன்றது நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு மைனஸு மைனஸு ஏன்றது நமக்கு ஃபோர் ஃபார்முலா வைஸாக இங்கே ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபார்முலா இப்போ மாதிரி நம்ம என்ட்ரி பண்ண வேண்டியது இப்போ பாருங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் இது இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்முலா வைஸாக ஒன் டிடட் பை டூ ஏ தான் இருக்குது ஃபார்முலா வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருந்தால் என்ன வருது நமக்கு ஏன்னு வருது ஏ ஸ்கொயர்னால் ஏ இந்த இடத்துல ஏன்றது இது ஃபோர் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபோர்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லாக் மாலஸ் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது எக்ஸ் இது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த இடத்துல எக்ஸுன்றது நமக்கு எக்ஸ் ப்
ஸோ இது எதோட கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டூவோட கண்டினியூஷன் இதுதானே இன்டெகல் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூவோட ஆன்சர் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கிறோம் இதை நம்ம ஐ டூ நேம் மென்ஷன் இது ஐ டூ நேம் பண்ணுங்கள் இந்த ஐ ஒன் ஆன்சரும் இந்த ஐ டூ ஆன்சரும் போய் இதில் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணுறப்போ சம்மோட ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஓவரால் கொஷின் இதில் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் ஸோ ஐ ஒன் ஆன்சர் என்ன கிடைச்சது இந்த டேம் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன் ஐ டூ ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் செவன் ஐ டூட ஆன்சர் எங்கே இருக்குது ஸோ இதை என்ட்ரி பண்ணுறப்போ ஒன் பை எயிட்டு இன்ட்டு லாக் மாலஸ் x மைனஸ் டூ டிடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சின் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இது எங்கே நம்ம என்ட்ரி பண்ணோம் நம்ம ஒன்லேருந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுலேருந்து ஒன்ல நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபைனலாக என்ன பண்ணோம் இதை இதை லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் இதை செவன் பை எயிட் என்ட்ரி பண்ணிடலாமா இதை லாக் மாலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான சம்மோட ஆன்சர் சம் ரொம்ப கஷ்டம் இது விட்டுறாதீங்க ஈஸி தான் கொஞ்சம் லெங்தியாக இருக்கும் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா சமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ப்ரொசீஜர் வச்சா தான் ஃபாலோ பண்ணி வரும் எங்கே நமக்கு மாறும்னா இந்த ஐ டூ செக்ஷன் தான் ஒவ்வொரு சம்மும் நமக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு டிபெண்டிங் அந்த ஃபார்ம்லா ஸோ ஃபார்ம்லா பொறுத்து தான் இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் நீங்கள் செஞ்ச ஒர்க்கிங் ரூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் எந்த சம் கொடுத்தாலும் உங்களால் சம் சால்வ் பண்ண முடியும்